ആർ ജെ സിവിൽ സർവീസ് അക്കാദമിയിലേക്ക് അവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് എൻ എം എം സ്കോളർഷിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഫിസിക്സിലെ മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ എന്ന് തന്നെ പറയാം പക്ഷെ പുസ്തകത്തിൽ പത്താമത്തെ ചാപ്റ്ററായ ബലം അഥവാ ഫോഴ്സ് ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഏതാണ്ട് ഫിസിക്സിലെ മൂന്ന് ചാപ്റ്റർ ഇതുവരെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇനി നാലാമത് ഒരു ചാപ്റ്റർ കൂടിയോ എൻ എം എം സ്കോളർഷിപ്പിന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏതാണ്ട് എൺപത് ശതമാനം പാഠഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഫിസിക്സ് മാത്രമല്ല ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബയോളജി അതായത് സോഷ്യൽ സയൻസ് എല്ലാ വിഷയങ്ങളുടെയും എൺപത് ശതമാനം ചാപ്റ്ററുകളും ചാപ്റ്റർ വൈസ് ഡിസ്കഷൻ അതേപോലെ എല്ലാ ആ ചോ ആ പാഠത്തെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള മുഴുവൻ ചോദ്യങ്ങൾ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് വീഡിയോ ഇതുവരെ ഷെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ആർ ജെ സിവിൽ സർവീസ് അക്കാദമിയുടെ ഇതുവരെ കാണാത്ത ആദ്യമായി ഈ ചാനൽ കാണുന്നവരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പ്ലേലിസ്റ്റിൽ പോയിട്ട് നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോസുകൾ മുഴുവൻ ചെക്ക് ചെയ്യുക ഏതാണ്ട് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് വീഡിയോസ് എൻ എം എംസിന് വേണ്ടി തന്നെയായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോ മുഴുവൻ കാണുന്ന കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉറപ്പാണ് സ്കോളർഷിപ്പ് ലഭിക്കുക യാതൊരു സംശയമില്ല പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാണെങ്കിൽ മാത്രം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇല്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യേണ്ട ഈ ചാനൽ ഉപകാരപ്രദമാണെങ്കിൽ മാത്രം ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ സൗജന്യ പരിശീലനം വാട്സപ്പിലൂടെ നൽകുന്നുണ്ട് പലരും ചോദിച്ചു സൗജന്യ പരി പരിശീലനം വാട്സപ്പിലൂടെ നൽകുന്നതിന് എന്തെങ്കിലും പൈസ അടയ്ക്കണോ എന്നുള്ളത് ഒന്നുമില്ല ആർ ജെ സിവിൽ സർവീസ് നൽകുന്നത് എല്ലാം സൗജന്യമായിട്ടാണ് സൗജന്യ പരിശീലനം വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളിലൂടെ നൽകുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ആ ലിങ്ക് വേണമെങ്കിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക കൃത്യമായ മോഡൽ എക്സാമുകളുണ്ട് അടുത്ത ആഴ്ച മുതൽ കൃത്യമായ ടൈം ടേബിൾ പ്രകാരമുള്ള മോഡൽ എക്സാമുകൾ നടക്കുന്നു എൻ എം എം സ്കോളർഷിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ഫോഴ്സസ് അഥവാ ബലം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക എൻ എം എം രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് വന്ന ചോദ്യമാണ് ദ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് യൂസ് ടു മെഷർ അറ്റ്മോസ്ഫിക് പ്രഷർ അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം അളക്കാനുള്ള ഉപകരണം അത് ബാരോമീറ്റർ ആണോ ഗ്ലൂക്കോമീറ്റർ ആണോ ലാക്ടോമീറ്റർ ആണോ കലോറിമീറ്റർ ആണോ എന്നാണ് ചോദ്യം വന്ന് വളരെ എളുപ്പമാണ് നമ്മൾക്ക് ഈ പാഠഭാഗത്തിൻ്റെ അവസാനം തന്നെ കൃത്യമായിട്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് അറ്റ്മോസ്ഫിക് പ്രഷർ അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം അളക്കാനുള്ള ഉപകരണം ഏതാണ് ബാരോമീറ്റർ ആണ് യാതൊരു സംശയവുമില്ല ഒന്നാമത്തെ ഉത്തരം ബാരോമീറ്റർ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ ടു എൻ എം എസ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് വാട്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് കംസ് ഇൻ ടു പ്ലേ വെൻ റൈസ് ഈസ് ഗ്രൈൻഡഡ് ഇൻ എ കിച്ചൺ ഗ്രൈൻഡർ ഒരു ഗ്രൈൻഡറിൽ അരി അരയ്ക്കുമ്പോൾ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഘർഷണ ബലം ഏതാണെന്ന് ചോദ്യം സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ ആണോ സ്ലൈഡിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ ആണോ റോളിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ ആണോ നൺ ഓഫ് ദീസ് ആണോ നിരങ്ങൾ നിശ്ചല ഘർഷണം നിരങ്ങൾ ഘർഷണം ഉരുളൽ ഘർഷണം ഇതൊന്നുമല്ല നമുക്കറിയാം ഫ്രിക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻസ് ആണ് സ്ലൈഡിംഗ് ഫ്രിക്ഷനും റോളിംഗ് ഫ്രിക്ഷനും നിങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് കൃത്യമായിട്ട് ഈ പാടത്ത് പഠിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ ഗ്രൈൻഡറിൽ അരി അരിക്കുമ്പോൾ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഘർഷണ ബലം എന്ന് പറയുന്നത് അത് റോളിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ ആണ് ശ്രദ്ധിക്കുക റോളിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ ഉരുളൽ ഘർഷണമാണ് ഉരുളൽ ഘർഷണം ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ മൂന്നാമത്തേതാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ശ്രദ്ധിക്കാൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് വന്ന മറ്റൊരു ചോദ്യം നോക്കുക വെന്നെ ബോഡി സ്റ്റേഷണറി നമ്മുടെ പുസ്തകത്തിന് കൃത്യമായിട്ട് അങ്ങനെ പറയുന്നില്ല പക്ഷേ ഇത് ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലെ പുസ്തകത്തിലൊക്കെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു വസ്തു നിശ്ചലാവസ്ഥയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ദിവസം നിശ്ചലാവസ്ഥയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ദർ ഇസ് നോ ഫോഴ്സ് ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഭൂഗൃതാകർഷണ ഫലം പ്രയോഗിക്കുന്നില്ല നിശ്ചലാവസ്ഥയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ രണ്ടാമത് പറയുന്നത് ഇത് ഫോഴ്സ് ആക്ടിംഗ് ഓൺ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സ് നമ്മൾ സമ്പർക്ക ബലം സമ്പർക്ക രഹിതവും പഠിക്കുന്നുണ്ട് വസ്തുവിൽ പ്രയോഗിക്കുന്ന ബലം ഒരു സമ്പർക്ക ബലം അല്ല മൂന്നാമത് പറയുന്നത് ദർ ഇസ് നോ ആക്ഷൻ ഓഫ് എനി ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് ഒരു തരത്തിലുള്ള ബലവും വസ്തുവിൽ പ്രയോഗിക്കുന്നില്ല നാലാമത് പറയുന്നത് ഇത് ഡിഫറെന്റ് ഫോഴ്സസ് ആക്ടിംഗ് ഓൺ ഇറ്റ് ബാലൻസസ് ഈച്ച് അതർ വസ്തുവിൽ പ്രയോഗിക്കുന്ന വിവിധ തരത്തിലുള്ള ബലങ്ങൾ തമ്മിൽ സന്തുലനത്തിലാവുന്നു അതായത് ഒരു വസ്തു നിശ്ചലാവസ്ഥയിലായിരിക്കും അതാണ് ശരിയായ ഉത്തരം ഒരു വസ്തു നിശ്ചലാവസ്ഥയിലായിരിക്കുമ്പോൾ വസ്തുവിൽ പ്രയോഗിക്കുന്ന വിവിധ തരത്തിലുള്ള ബലങ്ങൾ തമ്മിൽ സന്തുലനാവസ്ഥയിൽ എത്തുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ സ്
ബലപ്രയോഗിക്കണം അതായത് ഫോഴ്സസ് മസ്റ്റ് ബി അപ്ലൈഡ് ഇൻ ദി സെയിം ഡയറക്ഷൻ എസ്റ്റേൺ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിന് സമാനമായ ചോദ്യങ്ങൾ വീണ്ടും വരാം ഫോഴ്സസ് മസ്റ്റ് ബി അപ്ലൈഡ് ഇൻ ദി സെയിം ഡയറക്ഷൻ എസ്റ്റേൺ അതായത് കാറിന് പുറത്ത് നിന്ന് ഒരേ ദിശയിൽ ബലം പ്രയോഗിക്കണം എന്നുള്ളത് അർത്ഥം ഫോഴ്സസ് മസ്റ്റ് ബി അപ്ലൈഡ് ഇൻ ദി സെയിം ഡയറക്ഷൻ എസ്റ്റേൺ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം ഇത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ പിന്നെ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അനലൈസ് ചെയ്തപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് എങ്കിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോയേക്കാം ഈ പാടത്തിന് ചോദിച്ച ചോദ്യമായതുകൊണ്ട് ഇത് വെയിറ്റ് ഓഫ് എയർ കോളം ഓവർ അൻ ഏരിയ ഓഫ് വൺ സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഓൺ ദി സർഫേസ് ഓഫ് ദി അർത്ത് ഈസ് അബൌട്ട് ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിൽ ഒരു സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ പരപ്പളവിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന വായു രൂപത്തിന്റെ ഭാരം എത്രയാണെന്നുള്ള ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷർ എത്രയാണെന്ന് ചോദിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിൽ ഒരു സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ പരപ്പളവിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം എത്രയാണെന്ന് ചോദിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് അത് ആയിരത്തി മുപ്പത്തി നാല് ഗ്രാം ആണ് ആയിരത്തി മുപ്പത്തി നാല് ഗ്രാം ആണ് അത് ആയിരത്തി മുപ്പത്തി നാലിന് നമുക്ക് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി വൺ കിലോഗ്രാം വെയിറ്റ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം വൺ കിലോഗ്രാം വെയിറ്റ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ആൻസർ എത്രയാണ് വൺ കിലോഗ്രാം വെയിറ്റ് ആണ് ആയിരം ഗ്രാം ആണല്ലോ ഒരു കിലോമീറ്റർ അപ്പൊ ഒരു ഒരു കിലോഗ്രാം അപ്പോ ഇവിടെ ആയിരത്തി മുപ്പത്തി നാല് ഗ്രാം അപ്രോക്സിമേറ്റ് നമുക്ക് വൺ കിലോഗ്രാം എന്ന് തന്നെ പറയാം ദ കോളം ഓഫ് എയർ അബവ് ആസ് എസേർട്സ് എ ഫോഴ്സ് ഓൺ ഈച്ച് വൺ സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഓഫ് സർഫേസ് ഇക്വാലിറ്റി ടു എ വെയിറ്റ് ഓഫ് എബൌട്ട് തൗസൻഡ് തേർട്ടി ഫോർ ഗ്രാം നമുക്ക് മുകളിലുള്ള വായുവിന്റെ നേര ഓരോ സെന്റിമീറ്റർ ഉപരിതലത്തിൽ ആയിരത്തി മുപ്പത്തി നാല് ഗ്രാം ഭാരത്തിന് തുല്യമാണ് അതായത് ഇവിടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷർ തന്നെയാണ് ആയിരത്തി മുപ്പത്തി നാല് ഗ്രാം ആണ് വായു രൂപത്തിന്റെ ഭാരം എന്ന് പറയുന്നത് വൺ കിലോഗ്രാം വെയിറ്റ് തന്നെയാണ് ആ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം എന്ന മോസ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ചോദ്യ ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് ഒരു മാത്തമാറ്റിക്സ് ഈ പാടത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകാൻ ഈ വർഷവും സാധ്യതയുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് പാസ്കൽ ലോയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു മാത്സ് അതുകൊണ്ട് അത് ശ്രദ്ധിക്കുക വളരെ സിമ്പിളാണ് അതിൻ്റെ ആ ഫോർമുല ഒന്ന് ഓർത്തിരുന്നാൽ മാത്രം മതി എന്താണ് ട്രസ്റ്റ് ബൈ ഏരിയ എന്നുള്ള ആ ഫോർമുല വ്യാപക മർദ്ദം ബൈ പരപ്പളവ് എന്നുള്ള ആ സമവാക്യം മാത്രം പ്രഷർ കണ്ടെത്താനുള്ള വ്യാപക മർദ്ദം ബൈ പരപ്പളവ് എന്നുള്ള അതായത് എൻ ബൈ സ്ക്വയർ മീറ്റർ ആണ് എൻ ബൈ സ്ക്വയർ മീറ്റർ ആണ് അതിൻ്റെ സമവാക്യം അത് ഓർത്തിരിക്കുക ഇവിടെ നോക്കാം എ ഫോഴ്സ് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് എൻ ഈസ് അപ്ലൈഡ് ഹൺഡ്രഡ് ന്യൂട്ടൺ ഈസ് അപ്ലൈഡ് നോർമലി ഓൺ എ ടേബിൾ ടോപ്പ് ഓഫ് ഏരിയ ടു മീറ്റർ സ്ക്വയർ ദ പ്രഷർ എക്സേർട്ടഡ് ഓൺ ദി ടേബിൾ ടോപ്പ് ഈസ് രണ്ട് സ്ക്വയർ മീറ്റർ പരപ്പളവുള്ള ഒരു മേശയുടെ ഉപരിതലത്തിൽ ഹൺഡ്രഡ് എൻ ബലം പ്രയോഗിക്കുന്നു ഉപരിതലത്തിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന മർദ്ദം അപ്പൊ ഇവിടെ എന്തുണ്ട് ഹൺഡ്രഡ് എൻ എൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് സ്ക്വയർ മീറ്റർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ പാസ്കൽ ലോ പ്രകാരം എൻ ബൈ എം സ്ക്വയർ അല്ലേ എൻ ബൈ എം സ്ക്വയർ അല്ലേ അപ്പൊ എൻ എൻ എത്രയാണ് നൂറ് നൂറ് ബൈ രണ്ട് നൂറ് ബൈ രണ്ട് എത്രയാ നൂറ് ബൈ രണ്ട് എത്രയായിരിക്കാം നമുക്ക് നോക്കാം അമ്പതും എൻ സ്ക്വയർ മീറ്റർ ആയിരിക്കാം ഉത്തരം വേറൊന്നും വരാൻ സാധ്യത കുറവ എന്താണ് ഇതാ അമ്പത് എൻ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് എൻ്റെ ശരിയായ ഉത്തരം ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് രണ്ട് സ്ക്വയർ മീറ്റർ പരപ്പുള്ളവരുള്ള മേശയുടെ ഉപരി നൂറ് എൻ ബലം പ്രയോഗിക്കുന്നു ഉപരി അനുഭവപ്പെടുന്ന ബലം നമ്മുടെ പുസ്തകത്തിൽ മാത്തമാറ്റിക്സായി നൽകിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ചോദ്യം വരൂ എന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പിച്ചോളൂ ഒരു പ്രതലത്തിൽ ലംബുവാ അനുഭവപ്പെടുന്ന ആകബലത്തെ വ്യാപക മർദ്ദം അതിന് ട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നു ദ ടോട്ടൽ നോർമൽ ഫോഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ബൈ എ സർഫേസ് ഈസ് ട്രസ്റ്റ് ത്രസ്റ്റ് ത്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നു അതിലെ ത്രസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ ഈസ് പ്രഷർ അതായത് യൂണിറ്റ് പരപ്പുള്ളവർ അനുഭവപ്പെടുന്ന വ്യാപക മർദ്ദത്തെ മർദ്ദം എന്നും പറയുന്നു ത്രസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ ഈസ് പ്രഷർ അതും ചോദിക്കാം വട്ട് ഈസ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ ഈസ് പ്രഷർ വട്ട് ഈസ് ത്രസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ ഈസ് ദറ്റ് ഈസ് പ്രഷർ അതായത് വ്യാപക മർദ്ദം അതായത് യൂണിറ്റ് പരപ്പുള്ളവർ അനുഭവപ്പെടുന്ന വ്യാപക മർദ്ദത്തെ മർദ്ദം എന്നും വിളിക്കുന്ന ഈ നിർവചനങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം അതേപോലെ ഈ വാക്യത്തിൽ മർദ്ദത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ പെർ സ്ക്വയർ മീറ്റർ എന്നാണ് ഇത് പാസ്കൽ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ അമ്പത് ഫിഫ്റ്റി പാസ്കൽ എന
അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം വാട്ട് ഈസ് എ യൂണിറ്റ് ഓഫ് പ്രഷർ മർദ്ദത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് മർദ്ദത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കിയത് തന്നെ മർദ്ദത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് ഏതാണ് ന്യൂട്ടൺ പെർ സ്ക്വയർ മീറ്റർ ആണ് ഓർ പാസ്കൽ എന്നാണ് മർദ്ദത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് പറയുന്നത് ന്യൂട്ടൺ പെർ സ്ക്വയർ മീറ്റർ അഥവാ പാസ്കൽ എന്ന് തന്നെയാണ് മർദ്ദത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് അടുത്ത ചോദ്യം വാട്ട് ഈസ് എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് ബലത്തിന്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ യാതൊരു സംശയമില്ല അത് ബലത്തിന്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ന്യൂട്ടൺ ആണ് ബലത്തിന്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് എന്താണ് ന്യൂട്ടൺ ന്യൂട്ടൺ അടുത്തത് നോക്കാം നെയിം ദ ഫോഴ്സ് ദാറ്റ് ആക്സ് ഓൺ ഓൾ ബോഡീസ് ഓൺ ദി എർത്ത് അറ്റ് ഓൾ ടൈംസ് ഭൂമിയിൽ ഉള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കളിലും എല്ലാ സമയത്ത് അനുഭവപ്പെടുന്ന ബലമേത് നെയിം ദ ഫോഴ്സ് ദാറ്റ് ആക്സ് ഓൺ ഓൾ ബോഡീസ് ഓൺ ദ എർത്ത് അറ്റ് ഓൾ ടൈംസ് ഭൂമിയിലുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കളിലും എല്ലാ സമയത്ത് അനുഭവപ്പെടുന്ന ബലം ഏത് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് ഗുരുത്വാകർഷണ ബലം ഗുരുത്വാകർഷണ ബലമാണ് അത് ഭൂമിയിലുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കളിലും എല്ലാ സമയത്ത് അനുഭവപ്പെടുന്ന ബലം ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് ഗുരുത്വാകർഷണ ബലമാണ് അടുത്ത നെയിം എ ഫോഴ്സ് ദാറ്റ് ഓൾവേസ് ഓപ്പോസിസ് മോഷൻ വസ്തുക്കളുടെ ചലനത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന വില ഓപ്പോസിസ് മോഷൻ അപ്പൊ നെയിം എ ഫോഴ്സ് ദാറ്റ് ഓൾവേസ് ഓപ്പോസിസ് മോഷൻ വസ്തുക്കളുടെ ചലനത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന വില ഏതാണ് ഫ്രിക്ഷൻ ഫോഴ്സ് ആണ് ഘർഷണ ബലമാണ് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഏതാണ് ഫ്രിക്ഷൻ ഫോഴ്സ് ഘർഷണ ബലം അടുത്ത് നോക്കാം വാട്ട് ഈസ് എ ഫോഴ്സ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടത് യൂണിറ്റ് പരപ്പളവിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന വ്യാപക മർദ്ദത്തെ എന്ന് വിളിക്കുന്നു വാട്ട് ഈസ് എ ഫോഴ്സ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ ദാറ്റ് ഈസ് പ്രഷർ യൂണിറ്റ് പരപ്പളവിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന വ്യാപക മർദ്ദത്തെയാണ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് പ്രഷർ പ്രഷർ മീൻസ് പ്രഷർ ഈക്വൽ എൻ ബൈ എൻ ബൈ പെർ സ്ക്വയർ മീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ എൻ പെർ സ്ക്വയർ മീറ്റർ എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം പതിമൂന്നാമത്തെ വാട്ട് ഈസ് എ യൂണിറ്റ് ഓഫ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷർ അന്തരീക്ഷ മർദ്ദത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് ഇവിടെ നേരത്തെ പ്രഷറിന്റെ ആയിരുന്നു ഇത് അന്തരീക്ഷ മർദ്ദത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് ചോദിക്കുന്നത് അന്തരീക്ഷ മർദ്ദത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് ബാർ അഥവാ മില്ലി ബാർ എന്നൊക്കെ പറയും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു പേരിലും ഉണ്ട് നമ്മുടെ പുസ്തകത്തിൽ ഇല്ല ഇത് ഹെക്ടോ പാസ്കൽ എന്നും പറയും ഇപ്പൊ രണ്ട് രീതിയിൽ അളക്കാറുണ്ട് യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് പറയാറുണ്ട് അന്തരീക്ഷ മർദ്ദത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് ഇപ്പൊ ഭാരത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് കിലോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്ന പോലെ അന്തരീക്ഷ മർദ്ദത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് അത് ബാർ അല്ലെങ്കിൽ ഹെക്ടോ പാസ്കൽ ആണ് അടുത്തത് നമുക്ക് എന്നാൽ പതിനാലാമത്തെ അതേ അതിന് സമാനമായിട്ട് ചോദിച്ചാൽ വാട്ട് ഈസ് ആവറേജ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷർ അറ്റ് സി ലെവൽ സമുദ്ര നിരപ്പ് എന്നുള്ളത് അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം എത്രയാ എന്നുള്ളതാണ് സമുദ്ര നിരപ്പ് എന്നുള്ള അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം ആണ് നമ്മുടെ ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷർ നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിൽ അവസാനം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷർ അത് തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് ടു മില്ലി ബാർ അല്ലെങ്കിൽ ഹെക്ടോ പാസ്കൽ കണ്ടോ ഇത് ഇതിന്റെ ഏത് യൂണിറ്റ് അവിടെ പറയുന്നത് ഒന്നെങ്കിൽ ബാർ മില്ലി ബാർ അല്ലെങ്കിൽ ഹെക്ടോ പാസ്കൽ ഇപ്പൊ സമുദ്ര നിരപ്പ് എന്നുള്ള ശരാശരി അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി പതിമൂന്ന് പോയിന്റ് രണ്ട് മില്ലി ബാർ അല്ലെങ്കിൽ ആയിരത്തി പതിമൂന്ന് പോയിന്റ് രണ്ട് ഹെക്ടോ പാസ്കൽ ആണ് ഇതിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയും കൂടെ പറയാം എഴുപത്താറ് സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് പറയാം അതായത് ഒരു ഒരു സ്ഫടിക പാത്രത്തിൽ മെർക്കുറി ഒഴിച്ചാൽ ഏതാണ്ട് അതിന്റെ അളവാണ് ഈ പറയുന്ന സമുദ്രത്തിനുള്ള ശരാശരി അത് എഴുപത്താറ് സെന്റിമീറ്റർ അളവാണ് എഴുപത്താറ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് മെർക്കുറി നിൽക്കുക അപ്പൊ അത് എഴുപത്താറ് സെന്റിമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിൽ പൂജ്യം പോയിന്റ് ഏഴ് ആറ് പൂജ്യം പോയിന്റ് ഏഴ് ആറ് മീറ്റർ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷർ ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെയും ചോദിച്ചേക്കാം സ്റ്റാൻഡേർഡ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷർ പൂജ്യം പോയിന്റ് ഏഴ് ആറ് മീറ്റർ അപ്പൊ അത് ഇതിന് തുല്യമാണ് ആയിരത്തി പതിമൂന്ന് പോയിന്റ് രണ്ട് ഹെക്ടോ പാസ്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ആയിരത്തി പതിമൂന്ന് പോയിന്റ് രണ്ട് മില്ലി ബാർ പല രീതിയിൽ പറയാവുന്നതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സമുദ്രത്തിന് ശരാശരി അന്തരീക്ഷ വാർത്ത ഇതാണ് അടുത്ത ചോദ്യം വാട്ട് ആർ ദി മെറ്റീരിയൽസ് യൂസ് ടു റെഡ്യൂസ് ഫ്രിക്ഷൻ കോൾഡ് കർഷണം കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തുക്കളെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നു അതായത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്ന സാധ്യതയുണ്ട് ഈ പ്രാവശ്യവും വാട്ട് ആർ ദി മെറ്റീരിയൽസ് യൂസ് ടു റെഡ്യൂസ് ഫ്രിക്ഷൻ കോൾഡ് കർഷണം കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തുക്കളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന സ്നേഹങ്ങൾ എന്നാണ് സ്നേഹങ്ങൾ ലൂബ്രിക്കൻസ് എന്നാണ് സ്നേഹങ്ങൾ എന്നാണ് ലൂബ്രിക്ക
which of the following is the contact force? So, that's what we're going to do. Samparka Bellum, either the other one. Samparka Bellum, Samparka either Bellum. Contact to non-contact force, we're going to do it. Samparka Bellum, 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 Samparka Bellum. Now, the magnet is attracting a nail. What is the number of people? A mango falling from a mango tree. This is the earth revolving around the sun. Boom is going to be there. Apply brake in a bicycle. Bicycle is going to be there. That is the number of people. Now, there is a number of people. What is apply brake in a bicycle? We are going to be there. Cycle is going to be there. Perjuangan itu adalah apa? Entah sambar ke bawah berita itu, cycle break itu perjuangan itu adalah apa? Sambar ke bawah. Ini adalah non contact yang jauh ya. Seperti yang non contact force itu jauh ya. Ini adalah empat opsi dalam itu. The speed of a ball rolling on ground is reduced. Nah, kalau terus ada urutan apa pandi ni banyak ada korai itu. Pushingnya trolley, trolley dalam itu. Ia sambar ke reh itu apa? Trolley dalam itu, kita kalau kita berada sambar ke mana? Adalah adalah speed of a ball rolling on ground is reduced. Nah, kalau terus ada urutan apa pandi ni banyak ada orang dalam ada satu persoalan sambar ke. अर्थात् फॉलिंग फॉलिंग कॉकनट फ्रॉम कॉकनट ट्री तेंगी दान तो तेंगा बिल्ड हाँ दूसरा दिख गया अदर ड्राइंग वाटर फ्रॉम ए वेल कनारे दान तो बढ़ना गुरना उड़े संबर कोण्ड अब इधर संबर के इलाके अदर फॉलिंग कॉकनट फ्रॉम कॉकनट ट्री अदर तेंगी दान तो तेंगा बिल्ड नो ऐनाला दाना संबर का रेही Adakah khusus muka? Cila reason sah, na, karena apa ya? Na, karena persawi kan? Na, state reason sah. We are able to walk on the ground without sleeping. Nama orang ini, beri di pos, ni lata orang kan? Nama kerja mana? Apa orang ini jodih mana terangkan kita? Orang reason, na, pelak reason sah ada kudu tu. Macam ada le, eh, na, ini ke reason. We are able to walk on the ground without sleeping. Beri di pos, ada, ni lata, nama kan? Orang kan kerja mana? Dua orang, na, garshan, am friction, na, orang friction, na, ini reason, na, orang ini, na, orang friction, na. अर्थात् नो का इट इज़ इज़ी टू कट वेजिटेबल्स यूजिंग ए शार्प नाइफ इधर नमलन ऐर्थें कंडा दाना मोर्चे वाला कत्ती भी जो पच्चकरी वाला मुरी के नज़र लगा पाना ऐंड तो उन डायरी क्या मोर्चे वाला कत्ती वाला कत्ती इड़ा मोर्चे कोटम बाढ़ा एरिया डिक्रीसी ऐंड नमलन कंडो नैर्थें कंडा दाना वैं Mardam, paraplau korai ibu, mardam kudu nu, enola dana paraplau korai ibu, mardam kudu nu. Aka yang lain sahaja. Ada tak? Khususnya kita perlu ada dua kali yang lalu. Reason sahaja. Ia, apabila knife itu berar orang dah, aduh, anda sahaja kan? Aduh, apabila ini berdiri pada dalam tanah kan kerja ini friction yang bandar pertama berar. Ini ada tu. Ia apabila reason sahaja jauh yang sahaja. The number of tire is more for goods vehicles. Cara kau akan orang kalau kita tire kita yang mana kuda lalu, dengan orang di dalam beli ia. Lori kalau ke katre itu tyre itu beri tu, entah mana lagi. When the area of surface, ada surface, ada itu area of surface ni, bisanya orang buat aja ni. When the area of surface increases, pressure decreases. Apa pressure decrease itu? Ubi dalam tu ni bisanya orang berdiri kimbol, marudan korai itu. Entah mana lagi. Ibu tu, ada reason. When the area of surface increases, apa area increase itu, pressure decrease itu mana? आह इधर उपयोग करते हैं विशेष रूप से देखिए वह मार्दा कोरेयन में डिटेल नहीं आना इंजन है इन्हें इन्हें टायर रोल डे ना गुड़ना इन्हें ने बराया आह मार्दा कोरेयन में डिटेल नहीं अब वहीं द एरिया ऑफ सरफेस इंक्रीसेस प्रेशर डिक्रीसेस आकारिंग और सर देखिए आठ तो नोका नमक कंस्ट्रक्टिंग Apade? Entah mana area increase ini, mana pressure dia itu? Ah, pressure decrease ia mungkin. Entah mana di area increases, pressure decreases. Si karya yang sudah dikira, adukah dam ini juga ada dalam beliau dam orang anak kecil itu kita bawa. Ini ada tera beliau bihun ini kita tanam karno. Ini adalah yang area increase ini, pressure decrease ini. Parapla itu kita bawa. Malah korai itu adalah datang dari apa? Orang ini samaan apa itu? Ah, utara dengan kita kandang tanam. Ada tera cerita nak kita itu adalah khusus state reason. Orang orang ada entah reason. The design of ship and aeroplane are streamlining. Streamlining itu adalah mana yang cuci. Apa itu darah yang kita makan? Enam orang Malaysia itu pergi darah yang kita makan. Apa kapal ni memang ada ni agar dia kekal ni. Lain-lain kalau seperti ini dia lah. Nah, murci orang ini dia lagi, mana lagi kurut itu adalah. Orang seperti ribu pergi agak orang. Kapal ni memang ada ni. Ingin agar dia ribu pergi hendiri mana dia lah. Enam orang lah. Entah hendiri mana dia. Angin agar dia ribu pergi mana pernah pernah na streamlining ni. Ada darah yang kita makan. Darah yang kita makan. Apa ada hendiri mana dia to reduce friction. Garisan kau kerja mana dia lah. Angin. Agar na, ini mana di jalan, garisan itu reduce friction. The design of ship pan, airplane na, are streamlining, streamlining 
ടു റിഡ്യൂസ് ഫ്രിക്ഷൻ കർഷണം കുറയ്ക്കാൻ ഇങ്ങനെ ആകൃതി രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിന് പറയുന്ന പേരാണ് സ്ട്രീം ലൈനിങ് എന്ന് നമ്മളെ ഓർത്തിരിക്കുക അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോയാൽ ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ റോളിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ ഈസ് ലെസ് ദാൻ സ്ലൈഡിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ വിച്ച് ഡിവൈസ് മേക്സ് യൂസ് ഓഫ് റോളിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ നിരങ്ങൾ കർഷണത്തേക്കാൾ കുറവാണ് ഉരുളൽ കർഷണം അപ്പൊ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ചിലപ്പോൾ അതേ രീതി ചോദിക്കാം നിരങ്ങൾ കർഷണത്തേക്കാൾ കുറവ് ഏതാണ് ഉരുളൽ കർഷണം ഇപ്പൊ കുറവ് ഉള്ളത് ഉരുളൽ കർഷണമാണ് അതായത് റോളിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ ഈസ് ലെസ് ദാൻ സ്ലൈഡിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ ഇനി വിച്ച് ഡിവൈസ് മേക്സ് യൂസ് ഓഫ് റോളിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ ഉരുളൽ കർഷണത്തിന് ഏത് ഉപകരണം ഉപയോഗിക്കുക ഉരുളൽ കർഷണത്തിന് ഏത് ഉപകരണം ഉപയോഗിക്കുക അതിൽ ആ അതാണ് പ്രധാന ബയറിങ് ബയറിങ് ഉരുളൽ കർഷണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് ഏത് ബയറിങ് ആ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ബയറിങ് ആണ് ഉരുളൽ കർഷണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം അടുത്ത അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷർ ഈസ് ഹൈയറ്റ് അന്തരീക്ഷം അത് ഉയർന്ന് കാണപ്പെടുന്ന എവിടെയാണ് ഇവിടെ നാല് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഓൺ ദി സീ സർഫേസ് ആണ് സമുദ്രോരത്തിലാണോ ഇൻ മൈൻസ് ഖനികളിലാണോ ഓവർ ദി ഹിൽ കുന്നിന് മുകളിലാണോ ഇൻ ദ സ്പേസ് ബഹിരാകാശത്താണോന്ന് എവിടെയായിരിക്കാം ഓൺ ദ സീ സർഫേസ് ആണ് സമുദ്രോപരിതലത്തിലാണ് അന്തരീക്ഷമർദ്ദം ഏറ്റവും ഉയർന്ന് കാണപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ളത് എവിടെയാണ് സമുദ്രോപരിതലത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക സമുദ്രോപരിതലത്തിൽ അടുത്തത് റൈറ്റ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ലിക്വിഡ് പ്രഷർ നമുക്ക് ലിക്വിഡ് പ്രഷർ ദ്രാവകത്തിന്റെ പ്രഷറും നമുക്ക് അതിന് അത് കണക്കാക്കാനുള്ള ഒരു സമാഖ്യണ്ട് ഉണ്ട് ദ്രാവക മർദ്ദത്തിന്റെ ഗണിത സമാഖ്യം എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് റൈറ്റ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ലിക്വിഡ് പ്രഷർ നമുക്ക് ഇഫ് ദ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ലിക്വിഡ് കോളം ഈസ് എച്ച് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ലിക്വിഡ് ഡി ആൻഡ് ദ ആക്സലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ജി ദ ലിക്വിഡ് പ്രഷർ ഈസ് പി സമം എച്ച് ഡി ജി അതായത് ദ്രാവക രൂപത്തിന്റെ ഉയരം എച്ച് ദ്രാവകത്തിന്റെ സാന്ദ്രത ഡി ഗുരുത്താക്ഷം പോലുള്ള തോരണം ജി ആയാൽ ദ്രാവക മർദ്ദം പി സമം എച്ച് ഡി ജി ആയിരിക്കും ഈ സമാഖ്യം ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക കാരണം ചിലപ്പോൾ സമാഖ്യം തന്നെ വരാം അതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ തെറ്റിച്ച് അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് കിടാൻ നമുക്ക് സംശയം ഉണ്ടാകരുത് എച്ച് ഡി ജി എന്നുള്ളതാണ് പി സമം എച്ച് ഡി ജി എച്ച് എന്തിനാ പ്രതീകരിക്കുന്നത് ദ്രാവക രൂപത്തിന്റെ ഉയരം എന്നുള്ളതാണ് ലിക്വിഡ് കോളം അതായത് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ലിക്വിഡ് ആണ് ഡി എ ദ്രാവകത്തിന്റെ സാന്ദ്രതയാണ് അതായത് ആക്സലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ആണ് എന്ത് അതായത് ഗുരുത്താക്ഷണം പോലുള്ള തോരണമാണ് ജി ഇത് മൂന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റ് വൺ സോളിഡ് ലുബ്രിക്കൻ്റ് ആൻഡ് ലിക്വിഡ് ലുബ്രിക്കൻ്റ് നമുക്കറിയാം കർഷണം കുറയ്ക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് സ്നേഹങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഖരാവസ്ഥയുള്ള സ്നേഹവും ദ്രാവകാവസ്ഥയുള്ള സ്നേഹവും എഴുതുക അപ്പോൾ സോളിഡ് ലുബ്രിക്കൻ്റെ ഉദാഹരണം ഏതാണ് ഗ്രാഫൈറ്റ് അത് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട് സോളിഡ് ലുബ്രിക്കൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രാഫൈറ്റ് ആണ് ലിക്വിഡ് ലൂബ്രിക്കൻ്റ് ഓയിൽസ് ഓയിൽ ഏത് വേണമെങ്കിലും ഇപ്പോൾ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഇതൊക്കെ എന്താണ് ലിക്വിഡ് ലൂബ്രിക്കൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ലിക്വിഡ് ലൂബ്രിക്കൻ്റ് ഓയിൽ സോളിഡ് ലൂബ്രിക്കൻ്റ് ഏതാണ് ഗ്രാഫൈറ്റ് ഇതിൽ സോളിഡ് ലൂബ്രിക്കൻ്റ് ആണ് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഗ്രാഫൈറ്റ് ആണ് സോളിഡ് ലൂബ്രിക്കൻ്റ് അടുത്തത് നമുക്ക് വളരെ പ്രശ്നമായ ഒരു പുസ്തകമാണ് ഹു ഈസ് ദി ഓതർ ഓഫ് ദി ഫേമസ് ബുക്ക് ഫിലോസഫി നാച്ചുറാലിസ് പ്രിൻസിപ്പി ആ മാത്തമാറ്റിക്സ് അപ്പൊ പ്രസിദ്ധമായ ഫിലോസഫി ആ നാച്ചുറാലിസ് പ്രിൻസിപ്പി ആ മാത്തമാറ്റിക്സ് എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ രചയിതാവാരം എന്നുള്ളതാണ് ഐസക് നോട്ടർ ആണ് യാതൊരു സംശയം വേണ്ട ഐസക് നോട്ടൻ ഐസക് നോട്ടനെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ പുസ്തകത്തിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട് അതിന് പുസ്തകം നോക്കുക ഫിലോസഫിയ നാച്ചുറാലിസ് പ്രിൻസിപ്പിയ മാത്തമാറ്റിക്സ് എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകത്തിന്റെ പേര് അക്കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പൊ ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാണെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കാരണം തുടർന്നുള്ള ധാരാളം ഡെയിലി കറന്റ് അഫയേഴ്സ് ഉണ്ട് പി എസ് സിയായി ബന്ധപ്പെട്ട പരിശീലനം നൽകുന്നുണ്ട് അതുപോലെ എല്ലാ സ്കോളർഷിപ്പുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരിശീലനങ്ങൾ ഇനി അടുത്ത വിവിധ ക്ലാസ്സുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നോട്ട്സുകൾ കൂടി നൽകുന്നുണ്ട് അതും ഫസ്റ്റ് ടൈം സെക്കൻഡ് ടൈം ആനുവൽ എക്സാമിനെ ആസ്പദമാക്കിയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അല്ലെങ്കിൽ മത്സര പരീക്ഷകൾ തയ്യാറാക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ചാനൽ ഒരിക്കലും നഷ്ടമാവില്ല നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യപൂർവ്വം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തുടർന്നുള്ള വീഡിയോകൾ ലഭിക്കുക അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്ന